外甥，当众把手机还给可兰啊，还特地说是在沙发底下，这是官宣的意思吗？什么情况？外甥不光让可兰秀了一把业务能力，还在全公司人面前还他昨天落在他家沙发底下的手机，都玩错到沙发底下了。大哥，你重点飘了，没啥好飘的，这还有什么可说的？明显告诉所有人他俩关系啊，现在啥进展？不是。哇哦！想啥呢？估计是要摊牌了有什么事吗？有事快说。李总，为什么当众把手机还我，还特意说在沙发底下？找到了就还给你了，怎么了？还要偷偷摸摸给你？那为什么特地要说在沙发下？本来就在沙发下面，有什么问题吗？你不知道这样会让人误会吗？误会什么呀？怎么了？你说于总会不会开除我吧？没事，于总要开除人，不是马上开除吧？他什么时候见识过？那他刚刚为什么不开除我呢？刚才那个表现，难道是在给苏可兰面子？啊？毕竟是他部门的，如果他要是发话了，那就是越级处理部门的事儿。哎，不过话说回来了，以前那么多主管也没见他顾过谁的面子呀。是啊。还有什么？没事的话，去忙吧。没事，那我去组织一下和市场部的会。还有，你借我的手机，我清一下，一会儿还你。不着急，别耽误你工作。等一下，姚倩，我建议你开除他。为什么？只是因为他爱背后闲话吗？不光只是说闲话的问题。他刚才的工作能力你也看到了。如果你担心立刻开除他会有什么风言风语的话，你也可以等到下个月，交给人事部。所以你不直接开除他，是担心对我有不利的风言风语。你不是不知道你的言行可能产生了议论。你又想说什么呀？姚倩，我们出去谈一会儿。
什么情况？如果你是我，你会不会留下一个背后议论上司私生活的员工啊？克莱姐，对不起，我我再也不再背我说你坏话了。你这句对不起，不该对我说，该对你自己说。我知道有一种方式可以迅速找到话题和人谈成一片，那就是一起说起另一个人的坏话。在学生时代，这个被背后议论的人，往往是老师、班长、学生会长。到了工作以后，这个人就变成了上司、老板。可是这样，真的就能和别人成为朋友吗？你觉得那些和你一起热聊上司私生活的人，现在在一块聊什么？他们现在肯定在聊，都是姚倩的嘴闲。幸好被发现的是他，不是我。一个靠话题维系的团体里，人活不活在身边不重要，最终都只会活在别人的嘴里。而一个话题被咀嚼的时间又能有多久？你的所有价值。变成别人几天的娱乐，你不觉得对不起自己吗？柯兰姐，我觉得牢固的情谊，应该永远建立在能为对方提供价值，从而变得不可或缺。所以，别再用这种方式交际了。回去工作吧，柯兰姐，你。你不开除我，李总，姚倩，我想先留下吧。理由？姚倩喜欢观察人，喜欢和人交流，所以爱八卦。可也因此，她对舆情的把握非常敏感准确。她的缺点，同时也是她工作的优点。至于背后闲话，我相信她能改。如果再有下次，我一定开除。希望你能把精力放在舆情的把握和控制上，让你的八卦能力帮你多赚钱，而不是给你、给我、给公司添麻烦。各位，下午和市场部联合开会，于总会出席，大家都准备一下。好的，苏总监。那我去找王总的时间。好。这个是 App 的优化方案，您看一下。好，开始吧。辛苦了，明天见。嗯、借着还手机，把该问的都问清啊！没什么要问的。Okay, got it. See you in Shanghai tonight. 拜拜。
整完之后，筋骨就不对劲儿了。你说他脑子里在抽什么风啊？不知道，与我无关。那为什么人人都爱火锅呢？因为谁都可以在火锅里边啊，找到属于自己的那个菜。<笑>一行人围炉而坐，一起等锅来。我看，筷子夹起食材入锅，十五到三十秒，是肉片，还有鸭肠的等待时间，一到三分钟。于浩自己绝对说不出这么好听的话，刀匠是可拦你的，给于浩出招，却不接我电话。是啊，我还是点外卖吧。哎，是不是该把张碧叫来安慰安慰金导？真的是三百八十度无死角，人长得帅又有才华，这样的男人去哪里找？吃什么找？你是三百六十度。三百八十度怎么了？多少度怎么了？我们家浩浩就不能比别人多二十度吗？你开心就好。说他俩多大人了，谈个恋爱跟小学生似的扭扭捏捏不明事。不，现在小学生都比他们高明多了。你外甥到底什么毛病啊？当众还手机这么直接的事儿都干出来了，就不能说一句喜欢啊？说不定是他俩的情调呢。你别急嘛，于浩不是出差了吗？正好是两人升温的好机会，小别胜新婚。你确定？嗯。于浩这种工作狂，他真的会惦记，可别出差一周反而更生疏了。再怎么工作狂啊，他也控制不住自己的胃啊。你说什么好吃的没有啊？搞不好，他已经在那边乐不思蜀了。胃的记忆一旦形成，就会干扰大脑。即使很好吃，可和想吃的不一样，还是会饥渴。Sam, what would you like for dinner? My treat. Oh, it's a nice idea. For dinner, I think、uh, egg. You can eat something tea, you know. Yeah, egg is. Let's go. Yeah. 当胃的记忆不能被满足，即使吃饱了，也还是会觉得饿。就像有人不吃米饭就不觉得饱。对于浩来说，苏克兰的菜已经是他的胃离不开的安慰剂以前做的菜给我干嘛？拿这照片，发个朋友圈。发朋友圈干嘛呀？当然是让某些出差在外的人对你做的菜垂涎欲滴，再想到做菜的家人，有毒吧你？我跟你说。哎，我不跟你说了，那个公司行政给我打电话。喂。
好像吃不惯上海菜，不好意思，辛苦你了啊。没事没事，我刚好今天做了很多，准备带到公司给大家吃呢。太好了，哎，可兰，你就是我的救星。哎，对了，之前有好几次我撞见于总把你做给万岁的鱼丸给吃了，我们都不敢跟他说那是猫粮，你可千万别说漏嘴了。老泡菜呢？不和你说了。做亏心事，怕什么呀？他喜欢吃你们家泡菜呀？嗯牛奶泡面。长豆角选细嫩新鲜的，捏起来发硬，要一缕一缕盘在坛子里。萝卜放在最下面，白菜切开晾干，新鲜黄瓜顶花带刺，这两样熟得快，要尽快吃，所以放在靠近坛口的位置，凉白开混合泡菜盐，加入没过菜，再放入清洗晾干的桂皮、八角、香叶和青花椒、白酒和醪糟水帮助发酵，二十斤的水，二两白糖，让泡菜酸中带着微甜。最后再加入一大勺老坛水做影子。泡菜是一家一个味道，这勺老坛水呀，至少跨了三代人。当年你爸每次来找我，都说是找我要泡菜。求婚的时候他说，喜欢一家人的泡菜，大概是能成为一家人的。老坛子的泡菜，泡出的是家。和时间的味道，而那里的时光，是坛里酒烟的思念。这么做，对不对
，你到底什么情况啊？我跟你说了多少遍了，手机要二十四小时开机，你电话是摆设吗？为什么不及时接电话？于总，我也和你说过了，下班以后是我的私人时间，我的妈妈更是我重要的相处对象，时刻看着手机，那是对眼前家人的不尊重。我也强烈建议你不要时刻看着手机，尤其是谈话。和用餐时间。苏苦兰，我提醒你，身为公关部总监，会有很多临时突发的情况需要你及时处理。无论是谈话时间还是用餐时间，你都不可以漏接电话。那，于总，请问如果我在和你谈话的时候？有更重要的业务伙伴电话我，那我是不是可以把你撂下不管？重不重要我来判断。那请问现在的突发状况是什么？非得立刻通话？现现现在节目主题出了吗？节目主题很紧急吗？首先，下期节目是四天后录制。其次，就算现在把节目主题告诉您，您在上海也没法学做菜啊。嗯，下期的节目主题是他乡遇故知。他乡重逢的故乡朋友做顿饭，很符合于总您现在的状态。那做什么菜？嗯，可以做泡豇豆炒肉末、泡菜饼、泡子姜炒肉丝，或者……你等一下，为什么都是泡菜做的菜？对啊。在他乡的朋友最怀念的就是家里的味道，而家里的味道，靠一口奶奶的奶奶在的时候就有的老坛，一勺一袋袋传下来的老坛水，常住在舌尖，常住在胃里，请朋友吃自家的泡菜，感觉就好像把自家的味觉记忆展现给他一样，而喜欢一家的泡菜。也许就代表喜欢他所有的记忆和思念，也许会从朋友成为家人。嗯，听着是还行，但又好像有点牵强。打个比方，如果我喜欢吃公司的泡菜，难道我还非得喜欢做泡菜家常吗？你特别喜欢公司的泡菜吗？为什么喜欢公司的泡菜？有什么特别的吗？习惯了。那那如果以后你吃到别家的泡菜，你是不是也会习惯别家的味道啊？我没事干嘛换来换去啊？所以你不是不想换，只是觉得换麻烦。那如果有人直接帮你换好了呢？你会不会觉得换回来麻烦，所以就直接换了？啊？嗯，我我有电话接了，挂了。哎，不我就喜欢吃公司的泡菜，怎么了？为什么非要说出个为什么？为什么非要换？莫名其妙。只是习惯了吗？馋不馋？想不想回来？
这么勾引他有用吗？你看他这么久都不回消息，绝对有用。把我菜寄出来没有？什么时候能寄到？哎呦，大姐，你饶了我吧！换不换泡菜的事，你跟他说半天有意义吗？你直说呀，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，有那么难吗？或许我一点也没看出来人家有任何不喜欢的可能。说换就换的喜欢有意义吗？我拜托，人家说的是泡菜，又不是说的你，而且他根本就不知道你把自己比作泡菜啊。于浩读的是宾大计算机，不是文学分析系，他就是那种做了好事不留名的死直男，又不是李寻那种花花肠的嘴炮男。奶油掉地上了，嗯，哪儿呢？你烦不烦啊你啊？你喂，宝贝。啊，对，我跟可兰我们在逛街呢。啊，不用来接，不用来接。那个，我们俩自己在外面吃饭。那我先挂了，嗯，拜拜。这么快就开始骗你老公啊？你给他做蛋糕？他不知道，知道那还叫惊喜啊！哎，你别给我说漏嘴。你这水平还是算了吧。那还不是因为你这个师傅不行啊？你看这是什么呀？哎，大姐，我西点就没做过几次，你又不是不知道。说认真的，要不你还是给他买一个现成的吧。你不是说你家老公二十多年来第一次过生日，心心念念要吃生日蛋糕吗？啊，你就给他整这玩意儿。小心他哭，哭，那也是感动哭的。哼，我亲手做的，再丑他也不会嫌弃。嗯，真没想到你会那么快结婚。不奇怪啊，我本来就计划在二十五岁之前把自己给嫁出去。我的人生计划，什么时候有过差池的？我的意思是说。你这才认识一天的人，你就敢嫁，你就不怕不够了解吗？我觉得，了解一个人跟认识时间没什么关系。那你看，有好多人相处了好多年，不也不了解对方的底细，不是吗？也是，相处多年也未必了解。一天不就更不够了吗？什么呀，我们十几年前可就认识了，哪才这一天啊？那就算加上小时候那一次，也就两天。哎，嗯，你闪婚是因为重逢的喜悦，还是邂逅的浪漫？都不是。那因为什么？那天他醒来以后，因为说梦话。就跟我说了嘟嘟的事儿，嘟嘟，嗯，那我一听那嘟嘟说的就是我呀，嗯，但我想逗逗他，我就没跟他说，我就很认真的问他，我说，你现在跟我在一起，假如你的初恋嘟嘟突然出现在你面前，告诉你他喜欢你，你怎么办？那我就想啊，他肯定会跟我说，哎呀，我最在乎的就是你，所谓嘟嘟什么的，根本就不是初恋。结果你猜他怎么说？他怎么说啊？他哭了。啊！他跟我说，他不能骗我，他心里肯定是有嘟嘟的，但是他又不想失去我，他很难过，就哭了
，然后他又跟我说，他在我面前哭成这个样子，这么丢人，我肯定不会要他了。他就哭得更厉害了。就是那一瞬间，我决定嫁给他，我要跟他过一辈子。嗯，遇到合适的人，也许就一瞬间就够了。嗯，那你想，就算是错的，至少当下你们很快乐，总好过错过，对吧？公文星生日跟于浩是同一天吧？对啊。什么想法吧？什么想法啊？嗯。哈哈哈哈哈！寿比南山。李总，要不带点点心吧？您飞机落地也得七点半了。不用了，你们吃吧。走了，经理。来了吧？这么早走啊？今天有私人活动。今天老板生日。妈妈，连个生日快乐都没有。喂，妈妈。啊，我妈有点不舒服，回家陪陪她。今天没办法过来找你。啊，严重吧？要不我也去看看。你别过来了，我也有点不舒服，可能被我妈传染了。刚吃完药，头晕，我准备睡会儿，我就跟你说一声啊。哦，好吧。那你要是不舒服，你赶紧打给我啊！啊、哦，拜拜。你在哪儿啊？舅舅陪你喝点还叫了电费就停电啊！ surprise， 哈，老公，生日快乐！二十八年前的十二月九号凌晨一点五十五分，你来到了这个世界上，经过了吃喝拉撒睡的一年，恭喜，终于从说英语开始学中文了。当当当，这是我给你准备的一岁生日礼物，赶快拆开看看吧。这是我给你录的短故事集，希望在以后每一个夜里都有我的故事陪伴你。一岁的你，要好好学中文哦。一岁过去了，又长了一年，两岁的你应该会爬了，不对，两岁应该会走了。对对对，这个时候你肯定很调皮，所以我给你准备了这个，锻炼锻炼你的脑子。
，两岁，应该特别调皮。不过要记住啊，这个东西可不能往嘴里发。老公，虽然说我没能参与到你的过去，陪伴你一起成长，但是我用心准备了他们。希望你会喜欢。我用他们来填补过去日子里你没有我的空白。我爱你前你过生日，家里人都不给你过，所以这一次，我准备了以前二十八年的礼物，全部给你补齐。以后你的每一个生日，我都会亲手给你做蛋糕。我保证，我绝对绝对不会再让你一个人了。嗯。尽头都懂对方读懂心看他，看他，好看吗？谢谢。你回来当天晚上有空吗？我教你做菜。提前去做准备，别耽误我时间。钥匙在电马箱里，自己找
。哎，赵总。喂，于总，刚知道今天是你生日，生日快乐啊！谢谢。晚上要不要叫几个人一起喝一杯庆祝一下？晚上真的有点急事，这样改天我请你吃饭，好不好？哎，行，好嘞，谢、嗯、谢，挂了。这么没眼力劲，真是！什么福啊，大姐，你放的吧？这是我出去玩随手给你买的桃花福，好玩嘛！预祝你成功拿下宇航。好了好了，我还有正事要干，先不跟你说了啊。要不，先亲，然后再吃，还是等我试啊？先等下轮吧。苏兰今天有什么计划吗？就是叫你外甥做菜啊。只教他做菜。嗯，顺便给于浩庆生。庆生？嗯，说不定。还能再表个白什么的？表白？啊？怎么了？不行，绝对不能在今天。今天是于浩生日，绝对不能在今天。你快给苏格兰打电话。不是，为什么不能在今天啊？于浩不能过生日。啊？不能过生日？苏格兰现在在哪儿？于浩老家啊。完了完了。哎，光轩，你干嘛去啊？赶紧给苏格兰打电话，让他走，至少把蛋糕藏起来。千万别让于浩看出来是给他庆生、啊。去看妈妈吗？
，生日快乐！你怎么了？你在干嘛？我来教你做菜啊。听说今天是你的生日，我生日不来了。啊，我你先回去吧。让你先回去，你听不懂是吗？于总，我今天来是要完成教学工作的。考虑到您刚下飞机，饿着肚子不适合教学。这没占用课时，也没多收您学费工资，纯属义务。就算你有什么不顺心的，赶上一年才一次的生日，也应该开心快乐些吧。别不开心了，生日快乐！别不开心了，生日快乐！生日快乐！别不开心了，生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！快乐！你怎么了？是不是生日对你来说有什么不开心的回忆啊？情绪积在心里很伤身体的，你要有什么不开心的话说出来，应该会好些。想知道吗？说什么呀？
龚文仙，你在哪儿？话不说清楚你就跑，赶紧给我回来！你说人怎么就这么喜欢过生日？无聊呗，总得找点纪念日，方便自己记住，也方便别人记住。你应该不会觉得无聊吧？小时候因为不让你过生日，你还哭着嚷着要离家出走。这不年纪小才庸俗吗？你不过生日多好啊，与众不同。而且要不是因为这出，我也没法遇见我老婆。有人等你？没有，今天我外甥最重要，我陪你喝干净再走。没事吧？老公一听说你要给于浩庆生，突然一下就跑出去了。你那边现在没什么事儿啊？老婆，回来了。哎，怎么了？怎么了？什么情况啊？没事儿，没事儿，没事儿。于浩呢？可兰呢？你没头没脑的说一句什么不能给于浩庆生就跑出去了？什么情况？真没事儿，于浩就过生日会有点情绪，我去安抚他一下。情绪？他过生日为什么会有情绪啊？老婆，我们接着过生日吧。哎呀，你过什么过呀？你赶紧跟我说清楚，到底是什么情况？真没什么事儿，真不重要。老婆，不要让于浩影响到我们的正常生活嘛。龚文星，不重要，不重要，你扭头就跑，你瞒我什么？有什么好瞒的？我是你老婆，我不是什么外人。于浩是你外甥，那也是我的家人，我有这个资格清楚发生了什么。况且这事儿事关苏可兰，我十几年的好闺蜜。再怎么也是别人的私事儿，我干嘛非得告诉你？因为你把我一个人撂在这儿两个小时，电话也不接，消息也不回。于浩情绪不好，我陪他喝两杯怎么了？我要是老在那儿玩手机玩手机，不就弄得他更不开心吗？你就没有想到过我会不开心吗？我费尽心思在这儿给你布置，想陪你过生日，你说走就走，跑去什么陪别人喝酒，哄别人开心，回来以后你又跟我瞎扯这么一大堆，连真实的原因你都不肯告诉我。说了不重要。不重要。原来在你心里，我的心情跟付出都不重要，也不需要安慰。我们俩之间连最基本的信任跟坦诚都没有。那你跟我结什么婚？过什么一辈子？我不想说于浩的私事儿。你这么在意他，那你去跟他过好了。
好不好你是我什么人？凭什么告诉我还真是一点不浪费啊！当然了，花心思做的，别人没福气享受，那是别人的损失。花再多心思，还是走不进心里，你就不会生气，不会难过吗？关键这个臭男人还不领情，连原因都不肯告诉你，是我我就逼问他，他要不说我就骂他一顿。你有资格骂你老公，我有什么资格呀？我连给他过生日的资格都没有。给为什么非要刨根问底？为什么非要上纲上线？留点个人空间，怎么就是不爱不在乎？这女人心怎么这么狠？其实后来我又回到房间里去了的，我就是想让她抱一抱我。特地回来，故意在我面前把蛋糕扔。哪怕她不跟我说到底怎么回事。只要他抱抱我，哄哄我，就好了。可是你知道吗？但是我把蛋糕都扔到地上，他还是什么话都没有说。多好的蛋糕！这得做多久啊？我学了那么久，我爸妈都吃胖了三斤陪我练的蛋糕。这么扔在地上了，亲手做的，也狠心说扔就扔，我一口都没吃呢。哎，别喝了，别喝了。一个人的心意，却无法走进另一个人的心里，发酵成了忧愁。想把忧愁消解在酒里，却发酵的更臭。
梦梦和她的老公闹得有点不开心，嗯，不想被她爸妈知道。她今晚跟我说，嗯，你也喝酒了？啊，我喝了一点，就是陪她。哎，别担心了，明天不是还有透析吗？你早点睡啊，别管了。拜拜。那天你去而复返，不停喝酒，是不是也是有什么不能言说的愁绪想要浇灭？结果呢，是添了新愁。你是我身边人，我凭什么放肆怎么办啊？什么怎么办呀、啊？梦梦一晚上没联系我，她不会真的生气不要我了吧？这，就跟那个蛋糕一样。你说她现在真不理我，这怎么办呀、啊？我，我怎么还不理我呀、啊？这这这怎么？为什么不理我？这。一晚上了，这都真不理我呀！他真行。呃，那个，今天下班以后叫我做菜。这一期的节目主题，我实在没什么想法。课时费、加班费零散。哎呦，这是觉得昨天对不起人家，找机会跟人聊天呢。管好自己的事。今天请假了，王医生，我妈的肌酐指标上升了三点七，不会有什么问题吧？没问题，透析以后啊就下来了。谢谢你了，王医生。还是可难照顾的惊喜啊！你们先去做透析吧。哎，好，妈，那你等我一下，我去交一下费。对，给。这次又是什么？
草莓酱，你孙女最喜欢的。哎呀，她呀，就好你这样，吃的牙都蛀了。<笑>一个浩爷就八百块，姐姐，看您这大板，你一定是刚从国外回来，不熟，没关系。但是这热玛吉，你一定得找驴主人。就是这号不好挂，这周啊肯定是排不上号。啊，那那怎么办呢？你看看那边那么多人排队，你跟他们一样排，不一定排得上。或者八百块买个方便，省时省力。姐姐不贵，就八百，买一个吧。那也行吧。来来来来买一个。哎、阿姨，这医学美容科的号不难排的。你手机关注一下这个医院的公众号，你看在这儿就能直接预约挂号了。哦，好的，嗯，这个好。你这五十块钱，哎呀，姑娘，真是谢谢你了。刚才呀，我差点就被宰了。不用客气。克拉，浩爷，哎，克拉，喂，爸。回来了，也不让我接你啊！没事儿，我一会儿啊就回家。你打电话叫于浩啊，来家吃饭。哎，可兰，哎，可兰，你别走啊，可兰。别动。可兰，你别多想。我今天和我妈过来，就是过来看看阿姨。以前不也经常陪阿姨来透析吗？三次。我妈妈每周透析两次，我们在一起五年，一共五百二十多次，你一共来过三次。我们都已经分手了，你还这样惺惺作态的，你不累吗？克兰，我知道我过去做的不好，都是我的错，我不辩解啊。被分手，被辞退，那是我活该。可是我心里面真的一直都有你啊，我放不下你。我特别后悔没有好好陪陪你，没有陪陪你妈妈。那你就好好陪陪你妈妈，陪陪你现在的女朋友，今后的女朋友，别再后悔了。哎，可兰，我知道错了，我也知道你不会原谅我，我不去和你重归于好，但毕竟也有几年的缘分了，就算分手了，不能做朋友吗？为什么要做朋友啊？你知道我不是一个喜欢拖泥带水的人，我会有自己的生活，你也会有你的新生活。最后奉劝你一句：做人多一些真诚和专一，否则你什么都得不到。克兰，我心里真的有你啊！你的好意，人家不一定领情。走吧，走吧。拿到了，哎，拿到了，密码都没换。谁躲在回忆的角落，自说自话？夜幕的空旷的黑夜，无人作答。起风的夜刹那，吹醒风发，看城市的灯光，投射现实的落差。可是。是否就会开花？这烟火人间，浪漫的世界，被那万千风景所留恋。多少奔波里蹉跎而无言，把心酸尝遍。不记得遥远，偶尔会遇见，但我只想憧憬的季节，才懂前行的。人间。
未解的悬念，谁也不曾哭红过双眼。